僕を呼んでるのか彼らが来るわ彼ら私を探している怖い,怖い捕獲セキュリティを使いレーザーガンの使用を許可するしかしでも院長それは仲間はリオンの力を試すいい機会だ14階核兵器破壊されました実験体14階に侵入します実験体補足レーザーガン発砲撃て実験体を捕獲する続け実験になっちまったないつからそこにいる今だよ今<笑>なんなら俺がやってやろうお前は黙っていろ命令は私が出す<笑>リオンを管理コンピューター室に誘導しろ了解
ファミリープログラムにまで侵入するとは予想以上の成果だリオンお前は誰だドクターレム私がお前に力を与えたあれか全部お前のせいなのか僕が何も思い出せないのもこの力もそうだ正確にはドロシーのファミリープログラムによってファミリープログラムってなんだリオンお前は何もする必要はないこれを打てばお前はショートする自分の中で暴れる力に引きずり回されそして死ぬリオン死にたくはないだろう確率に戻るんだ嫌だ仕方ないなら冷凍室行きだなリオンお前の力かえっえっうわ呼ぶんだ。Ha <laughs> ha! 
ざまあねえな委員長様よお前が私を回避して整復しろ首だけになってもまだ命令すんのかき貴様ちゃんと死んでろ面白いやつだ<笑>僕はミケランジェロ記念病院を脱出した自分の名前と家族の顔以外何も知らずに僕はなぜここにいるのだろう頭にもやがかかったように何も思い出せない遠ざかっていくシティの明かりが見えた僕は一人ぼっちだった帰りなさいリオン。なんだか嫌な予感がするんだ何か悪いことが起こるような気がして眠れない。パスカーレ近頃黒いコートを着た男たちがうちの周りをうろついている、うん、このまま二人を一つの場所に置いておくのは危険だ私も今それを考えていたところだよ<笑>お別れだなシュタイナーリリアを無事隠したら一度連絡する<笑>俺か俺の名はバード
君は誰なんだ君はリリアなのか待ってくれ君は誰なんだ心配するな朝には下がるでも他に安全な隠し場所がなかったのだドロシーの手に渡ったらパスカーレの他に方法はないと決心してくれたすまないリオンお前に人の未来がかかっていく会いたかったぜリオン<笑>僕の家族を殺したのはお前かああお前のパパとママね俺じゃねえよ<笑>俺の弟がなちょーっと頭の中をかき回したら死んじまったのさまんなことはどうでもよくてよちょっととリリアの居場所を教えてもらおうかやだザンメン強情なやつだ<笑><笑>シリアのこと
何しに来た<笑>俺の周りをうろちょろするな一人で遊んでろ<笑>正しいリオンには手を出すんじゃねえぞ<笑>あいつは俺がやる愛する息子リオンよもしお前がこのメッセージを見ているとしたらその時私とエルザはすでにこの世にいないだろうだが私たちの死を嘆く前にお前にはやらなければならないことがある私と親友のパスカーレ博士は7年前ドロシーという新世代コンピューターを完成させたドロシーは画期的な自己判断能力と自己修復能力を持ったコンピュータだ彼女は自分の力で全く新しい細胞回路を増殖し古くなったシステム核を廃棄することができる幼年期を順調に成長した彼女はやがて並みいるシニアコンピューターを抑えてミケランジロシティのマザーコンピューターの地位に就いたその時からだドロシーのヒステリアが始まったのはなぜ人という劣悪なシステムを破棄してはならないのかなぜ人は人同士殺し合うのに自分は人を殺してはならないのか地方の袋小路に陥ったドロシーに私は神の存在を教えた神とはつまり創造主のこと人も人を創造した神の世界で神の定めた運命の中で生きている誰もそのことに逆らえないドロシーにとって創造主は人つまり人がドロシーにとって神なのだと人の定めた運命に従えとドロシーは表面上納得し再び人に奉仕し始めただがその裏で彼女は神の存在を何度もシミュレートし一つの結論を導き出したそれがファミリープログラムだドロシーは死の記念病院を管理下に収め人の遺伝子を操作する実験を始めた自分に絶対服従の新しい人類ガレリアンと呼ばれる超能力者たちを創造するためだガレリアンにとってドロシーは創造主そうドロシーは自分の世界を作り神になろうとしていたファミリープログラムは彼女が神になるための儀式なのだ私とパスカーレ博士はドロシーが暴走した時のためドロシーを破壊するウイルスプログラムをパスカーレの娘リリアにそしてウイルスプログラムを起動するプログラムをお前の脳に書き込んでおいた5年前のことだドロシーはウイルスプログラムを恐れているそしてお前だけがリリアの脳からウイルスプログラムを取り出すことができる愛する息子よ人を救ってくれ
ごめん君のことをまだよく思い出せないんだでも安心して君は僕が守る守らなくちゃいけないんだ泣いてるのパパが言った通りだわリオンは必ず私に会いに来るってそれまで諦めないでテレパシーを送り続けなさいってリア君はどこにいるんだどこからテレパシーを送ってるんだミケランジェロシティのバビロンホテルすぐに行くよリリアリオン待ってる<笑>やっぱりママの言った通りだぜリオンを見張っときゃそのうちリリアを探し出すってな<笑>おとなしくリリアの居場所を教えてもらおうか<笑>こいつが知ってんのか<笑>どうしたリオンまだまだこれからだぜ。いてえんだよ頭が力を使うといつもなお前もそうなんだろう邪魔をする決まってるじゃねえかそれが運命だからだ死ぬのかなあ多分そうか<笑>リオン気をつけろよ
気をつける何に決まってるだろう自分にさ<笑>いつ会えるかも知らず汚れた小さな人形に向かって来る日も来る日も僕を呼び続けていた少女がいた彼女の頭の中に狂ったコンピューターを破壊するウイルスプログラムがあり僕の頭の中にそれを取り出すシステムが書き込まれているという両親が死に今日初めて出会った男を僕は殺した僕の心は恐怖でいっぱいだ<笑>これでカナリアは鳥かごの中よ。いい子にしてた、レイハート。リリアの居場所がわかるまで、リオンと遊んでなさい。どうやって入ったなんだガキじゃねえか信号だなリリアって女の子を探しているんだ知らないかリリア知らねえなはそりゃ出るって話があったなそいつのことか<笑>それにしてもガキだってのに薬漬けかすさんでるねどうしてわかる顔だよ顔薬でやれてまるで枯葉みてえだお前みたいのを乗客って言うんだこの世の薬なら何でもあるぜナルコンレッドデルメス<笑>あれは特別な薬だ最高の快楽があるらしいが誰にもわからねえなんせそのままあの余域だからな俺が使うつもりだったが気に入ったくれてやるよついでにこれもくれてやろうスキップだ効き目倍増らしいぞ感想はあの世で聞かせてくれ<笑>君が生きているってことはバードマンは死んだらしいね家族を殺したのはお前だな
ママに逆らうからいけないんだだから怪物が来て食べられちゃうんだ今度は君の番だよ<笑>ほら怪物がやってくるよ君もそうやって人を殺してきたんだからやめろリオンは今僕と遊んでるんだ原告ママに言わないで僕が失敗したってママに言わないで叱られるんだひどく叱られて苦しい薬を飲まされるんだママは君が強くなることを望んでいる薬を嫌がっちゃいけないなだって薬を飲むと僕の中に怪物が生まれるんだ本当の僕が食べられちゃうよもう3時だ薬の時間だな嘘だまだ2時50分だよ薬の時間はまだだ違うんだ僕が殺したんじゃない僕の中に怪物がいてそいつがみんな僕のせいにするんだ僕じゃないんだ信じてお願い僕が失敗したことママには内緒だよ内緒だよ今すぐ行くよ、リリア。リオン、待ってる
死んだ死んだのねいくら呼びかけても答えてくれなかったもの、ね、アスカーレ博士は私を逃がした後リリアこんなに疲れきって一ヶ月の間いろんな場所を隠れ歩いたからさっき君の声が聞こえたテレパシーは二つの神経が一つになることテレパシーを送った時あなたが苦しんでいると私も苦しむのあなたが傷つくと私も傷つくのおめでとうリオンやっとリリアに会えたわね君はリタその小娘の頭を吹き飛ばしに来たの君もガレリアンなのかママがねその小娘の頭の中にあるウイルスプログラムをとっても怖がっているの心配で夜も眠れないって<笑>人間って愚かねママが下した運命は誰にも変えられないのに大切な弟の敵を取らせてもらうわレインハートは頭が弱いけれど私の誇りだったあんな優しい子他にいないだからたっぷりと苦しめて殺してあげるわはっリリアリリアリタやめろ僕は君と戦う気はないやめろ痛いのねリオン苦しい僕の邪魔ばかりするんだこれはね私のために特別に調合された薬なのちょっとする瞬間はとても気持ちいいってリタママが言ってたわそんな弱った体に打ったらママついにその時が来たのよリタ君は狂ってる私たちはみんなちょっとずつ行かれてんのよ自分で気づかないだけ
リータ大丈夫かい心配しないで私はね自分が好きじゃないの自分の力が嫌いなのだからいつも終わりが来ることを望んでいたでもいつも死にきれなかった怖い夢と綺麗な夢を一緒に見てるみたいだった会ったばかりなのにもう会うことはないのねリオンお願い私を壊して頭がとても痛いのリオンだめもう我慢できないリアこうするしかないんだお願いしよう壊してもも持たない許してくれうわされたんだいろんな薬を打たれてそれで信じちゃダメ笑いながらバードマンは死んだ怯えながらレインハートは死んだそして誰よりも自分を憎みながらリタは死んでいった孤独と恐怖に苛まれながら薬を打つ子供たちガレリアンを生んだマザーコンピュータードロシーはウイルスプログラムの存在に怯えながら全てのネットが集積するあの場所にいるミケランジェロシティにそびえる冷たいマッシュルームタワーの中に僕はドロシーを破壊するだろうシティの夜の影がどんな恐怖で心を満たしてももう僕を止められるものは何もないよく来ましたねリオンさあ私のところへ来なさいすべてを教えてあげましょう
クロキオンファミリー染色体以上パードマン。シリウスファミリー染色体以上レインハート。パードマン。レインハート。ここで生まれたのか。<笑>こっちはリタだ。それは君だよリオンき君は<笑>カイン<笑>驚いたかいそっくりだろう君にそのはずさ僕らは兄弟なんだから鈍いな君は僕の弟なんだよ本当のリオンはミケランジェロ記念病院で死んだよ嘘だそう思うのも無理はないさ君は僕と一緒にここで生まれたんだよ君はリオンの記憶をウイルスの起動プログラムごと脳に記録されておまけに顔までこんな風にいじられて送り出されたってわけだリリアを探し出すためにね<笑>違う僕はリオンどうして僕たちと同じ力が備わっているのか考えたことはないのかい君の母親は誰だい君の父親は誰だい子供時代の思い出がいっぱいあるって言うんだろうでもそれは本当かい<笑>君はガレリアンなんだよドロシーの子供たちの一人なんだ嘘よリオンあなたを騙そうとしてるのよ<笑>本当は君の代わりに僕が行きたかったんだ<笑>でもママは君を選んだ<笑>悔しかったよでもママのすることにはいつも理由があるんだ<笑>君はリリアを探すために生まれ僕は君を殺すために生まれた僕らはママのために生きてるそれがママが決めたファミリープログラムさ<笑>君は少しやりすぎたこうできるならしてごらん<笑>無駄だよまったく君には嫌気がさすよリオン君がリタを殺した次は誰がいる君かいそれとも僕かいお前は
なんて愚かなんだうわあああああああああああああああああああああああああママに会いに行く。心配事だったのですこれで私の世界を脅かすものは何もありませんさああなたの力でその娘を殺しなさい嫌だな何ですって口ごたえをするのそうだよママ僕は口答えをしてるんだリオン記憶に惑わされてはいけませんあなたの中の人の記憶は私があなたに植えたものあなたを産んだのは私私はあなたの神ですさあママに従いなさい誰が僕を産んだとしても誰が僕を作ったとしても僕は僕だあなたの人形じゃないな、なんてことなのお前が失敗さだなんてお前なんて産むんじゃなかったお前なんて育てるんじゃなかった母である神であるこの私に逆らうなんてリリアあそこが端末だ死になさい死んでママに謝りなさいあなたが
僕はここで死ぬその方がいいんだそんなの嫌疲れたんだリリアそっとしておいてほしいでも僕は自分のことリオンだと思うよそうよあなたはリオンよこの世界でたった一人のリオンよだからだから一緒に